グッモーニー、えー、おはようございます、えー、DJ のりの朝だ起きるべ始まりました五代五からスタートしますビューティフルネーム、えー、やっぱ五代五の曲からもう今日どうしても入りたかったっていうのはですね、えー、私、まあ、あのやっぱりこのなんですか季節天気が良くなってきた、あのー、先週ですからちょっと成美、あのー、さんと一緒に山なんかちょっと向かってみたりして山行った時のインターチェンジでこううんまあ休憩しながらその時に売店の方で五大五ベストを成美さんが買ってきました<笑><笑>その山まで向かうだ五大五さん、えー、我々の時代の、えー、ミュージシャン、えー、英語が随分入ったあの時代にこういう感じの明るくさせてもらえる曲っていうのを一緒に味わったのは、えー、リンゴ姉さんだと思います<笑>リンゴ姉さんが大好きなのは五代の西城秀樹さんそして相崎慎也さん<笑>この3枚で、えー、突き進んだ青春時代だと聞いております、えー、そんな私の、えー、この五代のベスト、えー、今日はちょっとそこからスタートさせていただきました、えー、山行ってなんとなくまあちょっと竹山さん問題もちょっとなんか出てましたがそれは関係ないとして、まあ、竹山も部長の方もやっぱ山がやっぱ好きで実は大好きでキャンプ後輩と行ったりしてるとかなんかそうやって動いてみるのいいな気をつけながら、えー、知り合いのお友達のところにちょっと山行ってみようみたいなことで、えー、ちょっと行ってきたんですけど天気いい日に午前中からスタートして、えー、キャンプごっこからスタートしてなぜかっていうとキャンプのグッズなんか何も持ってない<笑>でもえー、なんか誕生日の時に竹山からその薪とかですねのセットこれがあれば、えー、気をつけて山火事起きないっていうその、えー、プレゼントいただきまして、あのー、ちょっと火炊いてみたりしたら、まあ、やっぱりそれで癒されるっていうかうわーなんとなくそうやってゆっくりしながら、えー、ちょっとランチで本当だったらあのヒロシとかあのバイキングのえー、っと。キャンプですはい、こう峠君じゃなくて<笑>西村がほら番組やってたりして、はい、うわあの感じ出してみたいなと思うんだけどグッズが一つもないから<笑>持ってるのは車に入れてたバスタオルとゴザみたいのがあったんでそれ引いてみてそれでまあ仲間と何人かちょこっと行ったんで、えー、そうだじゃあ,あのなんかあのピザとか,なんかコンビニ行くしかないんで食べるもの。あーここでなんかコーヒーとかカップヌードルお湯沸かすのもテレビで見たようにやりたいなーなんて思いながらあ今度そういうの買いに行こうみたいな思いながらそこで美味しいとかまあちょっと持ってくる感の多少ピザとか冷えんじゃない、うん、冷えるけどそれがそういう外でどこで食べる喜び、うん、美味しさ、うん、なるほどねと<笑><笑>えーなんかキャンプキャンパーになろうとは思ってないんだけどこれ味わいに行く季節がようやく来たかなっていうのとちょっと動いてみようということで、えー、これ少しまあ竹山部長なんかもしょっちゅうあのー、まあ冬場でも行くタイプだから、うん、じゃあ行きましょうよ今度行きます今度行く行くなんて言いながらヒロミもどっちかったらそういうのがアウトドア大好きだから、うんえー、じゃあ俺も今度そっち参加するわって言ったんだけどやっぱりあの遠足だから、前の日の準備とか、そこから何を持ってた方がいいっていうのが、これから情報を集めるために、揃えて、ある程度までは揃えていこうと思うんですが、何も情報ないまま、えキャンプグッズ屋とかに、ちょっと向かってみたんですね。で、そうするとなんか、うわ、いろんなもんが今あるから、うわ、これどれ買っていいかわかんないから、とりあえずいろいろ見て、迷うだけ迷って買ったのが、えっと、洋服を<笑>、ポケットのいっぱいある洋服なんかをこう、ちょっと、ああ、じゃあこれ買ってみようかな。でもこれ、この椅子いるかな。テーブル欲しいな。うん、待てよ、ネットでもいろいろ出てんな、うん。慌てて買っちゃいけないとか。うん、まあそう思いながら、まあ、ちょっとこれからその動きをしてみようと思って。<笑>で、なおかつ、木梨サイクルの方では、木梨サイクルアウトドアっていう、この、木梨サイクルゴルフ、木梨サイクルフィッシングとか、ちょっと、遊びの道具をちょっと、これ増やしていこうかなと思ってますね。はい、えー、なんか、何にもまだしてないのに、頭はもうパンパンです。<笑><笑>まあ、まあ、朝5台を聞きながら、えー、こっからの季節、えー、ちょっと、えー、ドライブがてらに、気をつけながら、動いてみようかなと。まあ、人のところには行かないようにはしようと思ってるんですが、まあ、それぞれ、近場の仲間と、えー、厳重な体制を整えて遊びを考えるというのが今この時代だからみんなも。まあみんなもそうやって多少動いてると思うんですが
、まあ、釣りもね、人いなそうだし、朝はとにかく、いない、少ないから、うん、朝早く動いて、早めの撤収が一番ベストではないかと思います。<笑>えー、早めの撤収。そんな話をしながら、またちょっと違うテーマですが、えー、みんな、まあ、あのー、ココリコエンドチーム、ーカノーエイコ。まあ、ホリケンはやってないんですが、みんな YouTube やって。まあ、多少そんな曲ができた。こんな一日になった。動いたら、こんな、朝仕掛け早めに動いたら、こんなことになったっていうのが、二人があった時に。えー、ココリコエンドも、もちろん、動いてるんですが、えー、昨日あのー、千秋、元の奥さんの千秋と電話でちょっと話したら、千秋も YouTube 始めたっつって、ナミさん、私の方も出てっつって、<笑>えー、も、元の夫婦の<笑>、えー、今度千秋の YouTube も遊びに行こうかなと思ってるぐらいな、<笑>昨日の電話だったんですか。はい、まあそこに、元の旦那の遠藤と千秋が電話で話したり、<笑><笑>えー、なんか、はい、なんか素敵な、なんか、まあ歴史は歴史として、はい、素敵な感じの二人を見たりしたんですが、えー、ちょっと今度千秋の方、なんでかって言ったら、千秋が通販みたいので、売ってるバッグが、可愛くてすっごい使いやすいんだ。はい、うわ千秋そのバッグ、どうか、買えんのもらえんのなんだろうあげるあげる何色がいいとかって、うんうん、じゃあそのくだりをじゃあ YouTube で今度回そうとか<笑>、<笑>いう流れ。まあ、千秋も洋服のブランドとかも立ち上げてるんで、うん、えー、ちょっとそっち、もう、遊び行ってみようかなと思いながら、YouTube の話ばっかで申し訳ないんですけど、えー、ま、この、えー、木梨の回、えー、えー、朝で起きるべの番組では<笑>、えー、えおなじみの、えー、帽子屋さんこと栗原、はい、えー、さんも、はい、なんと、この、ギャオチームのディレクター、早田が、でかした早田が、担当になって YouTube 始めたそうなんです。クリアで、昨日またちょっとその話になったら、のりさん、誰も見ないんですよね。<笑><笑>誰も見ないからどうしようみたいなことを、早田、でかした早田と、なんか、作ってるんですよ。はい。ただなんか、あのー、まあ、社長が出て面白くするとか、うん、ギャグを言うとか、うん、とんがった企画をするとかっていうのは、もう、何、なんか二人で企んでて、そ、うん、したら、ヒロミに説教されたらしいんですね。<笑>おめえ何やれてんだよ、帽子屋が。帽子屋さんが。<笑>え帽子の歴史とかやりゃいいんだよ、お前。で、どうやまあ、栗原社長も言ってたように。帽子っていうのはどういう歴史で我々日本人が被り始め、まあ俺も栗原さんとか昔から帽子ずっと被ってますが、えー、ファッションの一部とか色味の合わせとか、でも歴史は何年、江戸時代か、その前の時代に、えー、着物に帽子を被るとか、ステッキを持つとかっていう、そのオシャレと実用性がこう混ざって何時代だったのかって、そういうのからスタートする YouTube で、えー、スタートすればいいのに、ジョニー・デップのそっくりさんの帽子が見つけましたみたいな。<笑><笑>あのー、まあ、ほんと、クリの社員、元社員で、もう、完コピがいるわけ。ファッションから。で、そこに、早田が帽子好きなもんだから、それどこで買ったんすかどうやって作るんすかって、そっちで YouTube やろうとしてるから。まあ、それもいいけど、まあ、いろんな情報と、えー、おじさん、我々の時代が、帽子どうやって被ってるか、俺は帽子似合わないとかっていうのは、どうでもいいと。まあ、あのー、自分が被るには、頭のサイズ56なのか、58なのか、ちっちゃめの方がいいのか。どうやったら帽子ってできてくるのか、おばさんが工場でこうやって作ってるとか、そういうスタートをするというのが、こう、栗原、え、帽子店の YouTube、スタートしそうだけ、今の、え、厳しいダメ出しとともに、もう私、今度、だから、もう芸能でもなく、え、栗原帽子店の YouTube の方でも、ちょっと、えっと、その帽子の、まあ、俺も帽子の歴史もちょっと長いから、はい、えー、そんな取材もいっぱいやってるんで、で、クレアさんの、えー、ところで作ってもらったりしてるんで、ちょっと、あのー、なんですかね、えー、ちょっとお邪魔しながら、えー、まあまあ、毎週じゃないよ、うん。それで、スタートしてみようかな、なん毎週。<笑>毎週じゃないよ。で、そんな、で、ってこれ、ってことは俺の YouTube 出るってことは、はい、えー、それなりのお礼が欲しいじゃないですか。<笑>で,ね、で、昨日決まったんですが、はいはい、10回飯がタダになる。<笑><笑>えー、グレアさん、そういう今、えー、契約が、えー、結ばれましたんで、昨日あの、早くも、はい、そんな話で今日ラジオで話すって言ったら、はい、1回目のご馳走昨日になりました。はい<笑>あと9回残ってますので、ねえー、その間、スタートしてみようかな、なんていう昨日の話。うんはい、と同時に、うん、えー、これもまた、YouTube 始めてるんですよね。はい
、えー、いつも名前出てくる私のバンドの、えー、幼稚園から同級生の<笑>バンマス、えー、ドンバー矢吹が、えー、ギタリスト、えー、沢橋くんとナンバーワンを競うような、はいえー、水着奈々ちゃんから、そして、えー、松本ゆうちゃんウィンク、はいえー、最近では、河原ともみちゃんのプロデュースなんかも少し始めるよう、うん、なんかライブ始めるんで、トムちゃんとがっつり組んで、えー、今度なんか素敵なステージが行われるんですよ。えー、そんなあのー、なんですかね、プロデューサー矢吹、はい、プロデューサーが、うん、もう YouTube やってるんですよ。<笑><笑>これが誰も見ないって言われてる。<笑>皆さんちょっとチェックしてください。<笑>ものすごいキャラで笑わせますから。<笑>えー、すっごいエバリながら、<笑>お前音楽やりたいな、お前。<笑>どういうつもりでやってんの、お前。そんなふんずり返って。はい、ふんずり返って。<笑>まああのー、古い、芸能のキャラみたいなことで、山、う、口、ん、さんもなんか、YouTube のね、<笑>なんか自分が、まあ、こうやって音楽を、実は本気で、音楽はこうやって作ればいいんだよ、誰でもできるんだよ、っていうことをやりたいのに、キャラクターがお前音楽やりたいのお前、どういうつもりでやりたいのお前、みたいな。<笑>もうスタートしてますんで、そっちにもちょっと、えー、もう俺もね、まあ、だから、ヤブキの方の YouTube も、まあまあ、編集はなんか友達がやってるらしいんですが、はい、ちょっと出て、ヤブキからお礼をしてもらう。いろいろ考えてる最中なんですけど。<笑>まあ、どっちかって言ったら、あの、仕掛け早いタイプなんでね、はいえー、どんどん今、ホリケンと一緒に動いてるみたいなんでね、うん。なんかわかんないんですけど、ヤブキエージェンシーっつって、はい、えー、ナベプロとかホリプロとか、あの、若い、吉本も含めて、はい、芸人がいつも矢吹さんだよりに、<笑>矢吹さん、俺ゴルフやりたいっす。<笑>おい、ゴルフ、お前、行きたいのお前、どういうつもりでゴルフやってんだよ。<笑><笑>ちょっとお前、なんでお前、お前、心構えみたいなのあんのか、お前。<笑>じゃあ行くんだったら、お前、来週は、まあ、あさって行こう。仕掛けなんか早め、早めがいいんだよ。あさってそう、そっから俺も映っちゃうから、<笑>仕掛けがどんどん早くなってくる。<笑>まあ、もう一個大きなね、なんかちょっとプロジェクトが、え、仕掛け早いのが、ちょっと来週ぐらいにちょっとお知らせがあるんですけど、それはヒロミのくだりなのかど、ちょっとわかんないんですが、はいはい、なんかね、それもヒロミの YouTube でなのか、うん、まあ、本業なのかっていうことも含めて、第2章が、ちょっと来週ぐらいにヒロミから発表が少しあるんじゃないかなと思って、発表っていうかお知らせ、はい、お知らせがあるの。でもいい話ですよ。なんかいい話じゃないかなと思うのが、まあ、すべて動いて、すべてタイミングで、そうやって仕掛けられ、仕掛けられ、<笑>いや、仕掛けな、ね、い。仕掛けられるじゃなくて、早めの動きが、うん、えー、人のとの出会いとかタイミングでこうなっていくっていう第2章が、ひろみさんの方から発表というかお知らせがあるんで、そこでも楽しみにしていただきたいっていうのと。あとはですね、動いてたのはもう、もう、もう、ちょっと話考えてる最中に、五代後のあの、ガンダラでも聞きながらちょっと言います。<笑><笑>ガンダラがかかるとどんなムードになるのかっていうね、これちょっとこう、まあ、<笑>あ忘れてた、忘れてた。このガンダラ聞きながらちょっとお知らせしたいのが、はい、もう先週、えー、小坂大門こと。大丈夫ですか大丈夫です。曲これで、やっぱり穏やかになりながら、聞こえてくるかなガンダラ。<笑><笑>えー、先週スペシャルゲストの、えー、ピッコロ太郎が<笑>え、えー、小坂ピッコロ太郎、はいえー、小坂大魔王が、えー、来ていただいて、えー、なんか新しいことをやろうよというかこの番組で来てでなおかつ水曜日おとと23日前の、はいえー、生放送にお邪魔して、えー、インスタの生ライブとラジオが同ポジで行われるというくだりの中で<笑>やっぱりいいですね動き早いですよ、うん、もうあのじゃあこの秋にとかこの夏にとかこの冬にとか、はい、もういいじゃないもう今週作って<笑>なんとなくもうかイメージがああの大魔王の中でこうどんどんできてきて、まあ、じゃあそれでよっしゃでなおかつ横にネオもいて偶然にもでもネオ,のネオと大魔王の番組のなんかいいムードの中でちょっと新しい音楽新しいパフォーマンスじゃないですけどエンターテインメント作っていこうっていうくだりをねえラジオの生放送中と終わってからもちょこっと話して、えー、またそっちの仕掛けそっちの動きもつながってきそうな、はいえー、だからきっと今頃、あのー、これを聴きながら音楽をだから俺が言いたいのはあのピコ太郎あの「ガンダーラ」みたいな曲にして。<笑><笑><笑>全然違いますよね。全然なんか変な打ち込みバンバンバンバン。<笑>ちょっとないって言いながら
<笑>あそんなんじゃなかったんですけど<笑>、まあ、あの誰でも、えー、こうやって早めに動いていくと、まあ、時間をどうやってつ使うか、えー、どうやって動いていくかっていうのが<笑>こもう最近そのテーマばっかりになりますが必ず、えー、なんかあるから、うん、よし行ってみようよしダメでも行ってみようダメだったら次行ってみようっていうのが、うん、こういいムードでつながっていきたいだからピッコロ太郎はガンダーラの曲の風潮なのか<笑>この曲吉川浩司君の必ず我たちたちにはチャンスがあるという、はい、<笑>チャンス誘拐みたいな曲を、はいえー、えちょっとわかんないですけども<笑>なんかその吉川浩司君みたいな我々の時代のこのテーマに乗っかっていけば必ずなんか乗っかれるんじゃないかってちょっと聞いてる吉川浩司<笑>さああなたも YouTube 始めてみませんか<笑>えー、先ほど決まったんですけどもえー、まあ,あの芸能だけがとかまあみんなリスナーも含めて誰もが発信できるでチャンスの場所でもあるんでそれが YouTube と聞いておりますんで、えー、ここでですね、まあ、このリスナーそして会員も含めて、えー、木梨憲武好きとか方面としてはこれ聞いてくれてる人たちはもう間違いないと思うんですけど自分も YouTube やってるとか、うん、どうやったら見てもらえるのかなどうやったら、えー、こんなの企画はどうかなこんなことどうなのかなってのは誰もがやればいい子供の運動会のビデオを撮って編集するお父さんみたいなそういうイメージで全く同じでいいからでなやり方が分かんねえかなっていう人はあの暇なキャオが4、5人いるから<笑>早田とか久美とか斎藤とか送り込むから、はあ、その場で編集しちゃうから、はあはあ、あこういうのを発信していきたいというみんなリスナーのみんなが、まあ、これを聞いてるみんなは、えー、どんどん、えー、メールくださいメールと、えー、この木梨の会のラジオ<笑>佐藤健の方にどんどん送ってくださいそう,そうすると、えー、YouTube も立ち上げて、はいえー、必ずそこには結果ご時チャンスがあるんです<笑>、えー、あなたも、はいえー、YouTuber 別にトップ YouTuber になろうとか、はいえー、なんか有名になりたいとか、まあ、どっちでもいいんですがでもこういうことが自分が伝えたいななんていうことがあったら最高の趣味を伝えたいなが一番いいと思うんですけどで面白くしようとかなんかなんか企画、とんがったものとかいうのはもうちょっと外しといて、はい、自分の思いだけでそういうのを自分の映像と、えー、自分のナレーションでもいいし自分が作って、えー、で作り方わかんない人は、えー、ギャオスの、えー、早田が、えー、佐川、久<笑>田<笑><笑>ちゃんとかいろんなのが揃ってますんで皆さんびっくりしてますね、えー、もうクミはもうその場でやってもう朝納品で立ち上げちゃうみたいな。こともできますんで、えー、皆さんこの木梨の会の方に募集しますんで、えー、で俺もあなたの YouTube の方実はお手伝いしてきますおお立ち上げにお手伝いなんか僕にできることがあったら言ってくださいそこに参加させてもらいますその代わり、うんうん、お礼が欲しいんです<笑><笑>土曜朝6時、木梨の会。番組オフィシャルパートナーの、札幌一番、オッズパーク、エコリング、ブレインスリープ、他各社がお送りします。気持ちのいい朝ですね。鳥のさえずり、柔らかい日の光、爽やかな風。そこに、春野菜たっぷりの札幌一番を。<笑>春も朝から、札幌一番。公式ツイッター、インスタグラムで、季節のレシピ公開中。土曜朝6時、木梨の会。今朝のアシスタントは TBS アナウンサー近藤加子です。TBS ラジオクリーンサタデー。この時間はみんな電力より供給される秋田県山本郡の峰浜風力発電所で作られた電気でお送りしています。さあさあさあまた急な仕掛けの、えー、<笑>朝になりましたが<笑>、えー、おはようおはようございます今日は近藤佳子ですなんかあの今日佳子じゃなくて山本アナだったでしょ本当はそうなんです、まあ、ちょっとまあいろいろありましてそうですか、はい、あのー、山本アナになりましたが、えー、山本アナじゃない佳子になったねはい佳子、はい、になりました佳子ちなみに YouTube とか、はいはい、インスタはやってんだよねインスタツイッターはやってるんですけど、うん、YouTube はやってないですそういうの何女子アナっていうか社員の人はやっちゃいけないのそんなことないでしょまあでもやってる方そんなにいないんですよね、うん、基本インスタでもだ
全くお仕事と別に自分が興味のあるものとか趣味とかを、はい、やりたいああもういますよほら<笑>ちょっとどなたかにそうそう誰もやるチャンスがあるんでしょあれ、はいはい、だから面白いよね、うん、た過去だったらどういう例えばテーマとかやりたいこう過去あの激辛をちょっと食べ続けてたお前ちゃんとお前ねテレビっぽいな<笑><笑>なんだよそんな自分のテレビでやれよそれ<笑>じゃあ何,何がいい企画,でも企画もしてくれるんですかああなんかでもそういうのがあった方がいいと思ううん、うん、ちなみに佐藤健おはよう、うん、おはようございますあのなんか放送作家がいろんな番組やってるんだけど、はいはい、YouTube, <笑> YouTube やそういう人たちがやってみようみたいなことはないいや放送作家で YouTube 企画する方それを多分そっちの方だと思いますけど、ね、ああじゃあ相談所にはなるわあーちょっとリスナーのこういう YouTube どうしようか佐藤健さんみたいな構成とかじゃあ今佐藤健さんにちょっと聞いてみたいし今電話番号発表しますから<笑><笑>ちょっと待ってくださいよ<笑>もう早めにやった方がいいから<笑><笑>あのいや番組経由でメール送っていただければうんなるほど、はい、おちなみにどうなの自分だってそういう発信はしたいんじゃないのいや人のとか番組のことばっかりやってるよりはい<笑>そんな,そんな,そんな、まあ、お仕事はお仕事として<笑>、はい、お仕事で趣味としてねいやそんなそんな考える方ですよ一緒にばっかやろうお前<笑><笑>やりたいような顔して何言ってんだよ実はもうもう全面に前出たいくて何言ってんだよお前佐々も何か始めんじゃないですかそのうちそういった発信の場がね自由であるからこれと整理しますと、はい、じゃ今 YouTube 始めたい方が、うん、要はでもなかなかノウハウがないから編集とか、うん、そういうのをうちのギャオの皆さんの B1 ディレクターがいろいろアシストしてくれるってことですかまあアシストはしてるでしょ、うん、でもそこに矢吹じゃないグリアルじゃないけど編集してくれる人に一応たけんだか安いんだか分かんないんだけどほら少し、はい、お仕事としてお金欲しいじゃない、うんうんうん、ご飯食べないでいいそれはもうそっちでやってください、えー、それはいくらだろうがたけ、はい、だ安いだ<笑>ねそれがあの、はい、それはそれでもう整理して、はい、多分やってもらえると思うんであとはもうすでに始めてる方はでもなかなか登録者数が増えない場合には、うん、どうすればいいのかっていうのはいや久美ちゃんとか隼人さんとかはいろいろとまあまあ佐藤健含めて、はい、このリスナーの木梨の会美引きとしては<笑>、えー、みんな協力してあげてほうほうほうだこれしてもう今始めたいとか今,今帽子屋チャンネルって言ったら、はいえー、今隼人の方から、はい、16名登録が増えましたって<笑><笑>すごいありがとうございますオーバーライト栗原の帽子屋チャンネル、はい、チャンネル登録よろしくお願いします,ますで矢吹の方はドンバー矢吹の<笑>なんかすわ分かんなくなっちゃった本当のタイトルが<笑>まあ始まってるそうなんで、はい、身内でもそうやって始まってるんででもそうするとやっぱり最初にあいかもしれないですけどやっぱノリタクさんに出てほしいですよ、うん、いやいやいやいや出だしにいや出だしでもどっかのタイミングで、うん、あまあまあいいですよそこはえそこそんなに多かったらなんか抽選まあこの生放送で、うん抽選で行くかどうか決めるかわかんないですが、はい、まああなたのお手伝いできれば、はい、僕はどこまで行っても行きますあなたが来てくれてこういうことやりたいんだったらそこまで行くし、はい、ロケ行くし、えー、向こうに来てくれって言ったら行くしでな生放送、まあ、TBS のそばだったら一番いいなとか、はいまあ、そういう思いがありますが<笑>近い方いやいややりたいことをお手伝いする、はい、でもそのためにはさっきから言ったように<笑>、えー、お礼とか言ったらいやらしくてごめんなさい、はい、お礼はいらないです、はいお礼とかもいいです。あ、やっぱりそうです。あの、お心遣いです。<笑><笑>余裕ハードル上がりますよね。ちょっと。それ一緒ですよ。<笑>お心遣いをくださいっていう人はあんまりいないと思うんだけど、<笑>はいはい、あなたからの俺に対しての心遣い。はい、なるほどなるほど。まあまあ俺俺京都出身なんで、はい、お心遣いを今、まあ、求める<笑>、えー、動きますので。<笑>これなんか楽しそうな楽しいゲームですね、うんはい、だからあの、うん、ぶっちぎりで跳ねちゃう人ももしかしたら出てくる可能性もありますので、はいはい、え面白いチャンネルをみんなで作っていけばいいんじゃないですかね、はい、なるほどじゃあいちごおじさんなんかもニワトリチャンネルみたいなそういうの多分始めますよ誰でも見ないでしょうけどね<笑>でも分かんない朝とニワトリと畑がね、はいはい、あもうそういう人いっぱいいるでしょ気持ちよさそうじゃないですか、はい、そういう映像を見たらうん広々としてでもねそういう自分のお仕事をちょっと紹介するっていうのはすぐそれがねきっかけになると思うで若者が特に今自分の畑欲しいとか、うん、そういう皆さんたち山いっぱいね田舎に持ってる人たちが山の暮らししたいっていう人もすごいなんか若い人たちが増えてるっていうんでこれありますね<笑>待ってますよ<笑>お心遣い<笑>ヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ。東洋熱工業。大田さんの提供でお送りします。土曜朝6時、日なしの会。はい、えー、6時半になりました。土曜朝6時、日なしの会。日なしのりたけです。TBS アナウンサーの近藤加子です。ではここでヘッドラインニュースです。お願いします。ヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ。
、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りしました。時刻は六時三十三分ですかかか。はいはいはい。腹減ってきたな。<笑>おにぎり食べます？で後で。後で。なんなんなん。はい。なんなんでさこの会話。<笑> CM 中にやりましょうよ。<笑><笑>ということでここからは木梨にほうれん草の会。今月木梨の会をサポートしてくださっているのはエコリングさんです。エコリングエリアマネージャーの二上武史さんおはようございます。おはようございます。どうもどうもどうも。どうですか。あのー、まあ話の流れで、はい、もちろんその会社の。とか個人の YouTube とかもあるわけです、ねはい、今ね、はい、TBS も YouTube が会社で YouTube やってるんだけど、はい、伸びない伸びないとか今阿部ちゃん言ってましたが、はい、どうあるんですか会社にはそうですね私どももあの YouTube チャンネルは一応やっておりますあなるほど、はい、でちなみにその会社のホームページとか、はい、そこから YouTube つながってったりそうですね。広げていくわけです。はい。どうどうですか伸びの具合は。いやもう全然ですね。<笑>伸びながらます。<笑>お待ちどうさまでした。<笑>もうこちらの、えー、放送作家の佐藤さんがサポートさせていただくくだりもできますから。<笑>もうぜひお願いしたいですね。もちろん僕のもなんかお手伝いできることがあれば、はいえー、参加させていただく体制であります。でその代わりですね。<笑>お心遣い一<笑>ビットくらいで大丈夫ですか。<笑>なんかもう何らかの形でいいんですよ。ただのだってそちら側からの気持ちですか。<笑><笑>よろしくお願いいたします。で、えー、そうですね。<笑>でもそのなんですかねみんなのこのいらなくなったものというか、はい、これを査定してもらうとかっていうのは、うん、ほら優しい会社だから。そうです。ね。ということでエコリングはブランド物の,のバッグ、靴、服などをはじめ、時計、宝石、骨董品、家電などなど、はい、いろんなものを取り、買い取ってリユースしてくれる会社で、二上さんは神奈川、東京エリアのエリアマネージャーさんということなので、はい、可能な限り全て買収がモットーのエコリング。買収じゃない間違えました。可能な限り全て買収。今、なんつった今。買収。買収って言ったよ。買収って言ったよ。それは、面白いけど、買い買収。買い取りがモットーのエコリングさんです。申し訳ございません。買収しちゃう。<笑>もうそれごと買収しちゃうみたいな。買収、買収、買収、じゃ、買収、買収。どっちです、買取りです。どっちもやめてください。買取りが。電波、電波ってね、生放送の名ですね。買取りがもっとないコリングさん。今週も二上さんにスタジオで生探偵をやっていただきたいと思います。<笑>そうですか。ちょっと今、ブレブレしてます。申し訳ございません。ちょっと面白いですね。面白いです。はい、では、参りますよ。リスナーさんからの査定依頼です。メールご紹介します。埼玉市43歳女性マユリンバさん、はい、今から15年くらい前セールで買ったマックスマーダのコートとグッチのバッグーコートは確か定価10万円以上するものを78万円でグッチは全く覚えていません鑑定をお願いしますいいということでこちら今回木梨の会の送っていただきましたいいねみんなねツイッターに写真アップしてあるのでぜひ皆さん見てくださいこういうの買っちゃうんだよね旅行くとね自分のご褒美と思い出にね、うんうんうんええ、特にアラモーナショッピングセンターでね<笑><笑><笑>のりさんの思い出、ええ、もう買っちゃうんだよねブランドもねなかなか入らないからお店にお,おあ今鑑定してる最中です、ね、今マックスマーナのコートマユリンバさん両方とも1万円以上の値がつくと嬉しいとおっしゃっていますそ,そうですかこれちょっと見てみてくださいこっちグッチのバッグですねこういうの持ってくる方たくさんいるんだろうなお店にキドキしてるなそうですねこの辺は持ち込みすごい多いですね、えー、そうだよねこちらもはいとても人気のブランドですので、うん、し厳しいやっぱここは本業ですからね、うん、<笑>プロの目で見てますから<笑>そうですうん確かに目線がい,いつもと使っているその状態なのか、うん、何年前のモデルなのか、うんうん人気商品なのかこの辺厳しく見てます、ね、どれぐらい売られていたか、えー、大事なんでしょうねそうですね当時の,あの販売価格っていうのも、はい、ポイントになっていきますいやおなりましたということで鑑定結果伺い,伺いましょうまずはマユリンバさんのマックスマーナのコートとグッチのバッグそれぞれおいくらで買い取りしていただけますかはい、えー、まずマックスマーナのコートが査定金額が1万5000円になりますおおとそんぐらいになっちゃうのもうちょいいただけませんか。<笑>ってお客さんいいでしょ。<笑>そうですね。はい。へえ、これいくらなんだろう。えっとこちらですね。多分当時はおそらく十万円から十五万円くらいの定価だったと思います。はい。あのー、まああのイタリアの高級ブランドで、うん、あのー、まあセレブの方にもすごい愛用されているブランドなんですけれども、うん、このタグが白色。なんですけれども、はい、こちらってあのいわゆるファーストラインって言われるあのマックスマーナの中でも定価の高いラインになります
ただどうしてもやっぱりお洋服で15年前のものってなりますそうだよね相当思いが乗っかってるからねあのむしろあの15年前のお洋服で1万5千円の価格がつくっていうのはやっぱりこう人気のブランドだからっていうことですので、うんうんうんうん、はい、はいまあ、1万5千円ね、はい、まあこれが OK であれば、えー、キャッシュと、えー、チェンジということですね<笑>、えーいいじゃないですかもう一つじゃあ、うん、はい、はい、バッグはグッチのバッグはおいくらでしょうかはいこちらのグッチのショルダーバッグが査定金額が8000円になりますうわーあーそこまで怒っちゃうのそれじゃ渡したくない私そっか<笑>なんでですかこれはそうですねこちらおそらく、まあ、2 3 0年前くらいのお品物だと思うんですけれども、うん、この赤と緑のこのシェリーラインっていうのは、うん、今ヴィンテージブームでとても人気なんですけれども、うんこのバッグの表面が GG ラインと言われるあのグッチ独特の模様が入っていてこの本体部分にこのシェリーラインが入っているものが今すごい人気がありましてそれに比べるとや,やはりあ,のあまりちょっと今値段が上がってないというところがありますので上がらないとですねその人気モデルが20年前のだったらこれもうじゃあもういい私持ってる持ってた方がいいわってなっちゃうんですよこのお値段だとねそういうお客さんそうだよねそうですねそうですね、状態はまだあの使用感はまあ多少ありますけれどもまだまだ全然使っていただける状態ですのでこういうのがお店に並んでるとそれでその時代のマニアの人がうわあるんだっつって買うわけですねそうですねあの、えー、グッチに限らずこの年代の,あのバッグとかが今ヴィンテージブームでとても人気がありますので、うんうんうん、あの前回もあのルイ・ヴィトンの古いバッグ結構いいお値段つけさせていただいたと思うんですけれども、はいうん、あの古いから絶対安くなってしまうということではなくてまた人気が出てきたらこう値段が上がっていくのでもうあのーまあ、我々の時代からなんかお金貯まったらバッグ買おうとかっていうのが、うん、なんかまずビトン行きたいわけ、うん、その若い頃、うんはい、でボストンバッグ買うわけ、はい、それ当時ジャイアンツの選手は大概セカンドバッグを小脇に挟んでるから<笑><笑>うわビトンのバッグ欲しいそういうのも俺持っててでっかいボストンバッグとかもあるんだけどどうしようもなんないのこれ、うん、あのでそこで一回ねあのカバン屋行って、はい、カバン屋さん行って俺の知り合いのカバン屋さん行って工場行って、うん、ルビトのバッグをねジョキジョキ切り始めるので小さいバッグを作るとかねあリメイクってことですかこれがね面白い、ね、自分の好きな形に、うん、でもうまく縫えないとか状態がどのころ、まあ、そっちのアレンジもあるんだけど、まあ、どっちにしろそこまで時間なくて面倒くさい人はお願いして、うんね、じゃあ今日の焼肉これで食べようかっていう。<笑><笑>ぜひキャッシュに変えていただいて、うん、美味しいご飯を食べていただければと思いますいいですねいいですねでは、はい、もう一品ありまして続いて今日松島さんから鑑定してもらいたいというものがあるんですよねおっ松島さんがお松お松がこれ持ってきたこれ何なのこれ,これは、うん、もういらないのこれいやいりますいる,いるんですけど<笑> 30歳の誕生日に母がくれたネックレスなんですけど、うん、長すぎたんで切っちゃったおいおい、ちょっと待って、<笑>見してよ、これ。何。わあ。シャネルの。いいとこの子だな、おい。パ<笑>ールがたくさん。三十歳の誕生日に母が。母が。うちのばあさん、何にもくんねえもん。<笑><笑>これはちょっとやばい、み、うん、ちょっとっ。ぜひぜひ、田上さん、はい、鑑定お願いします。ますえ、これ。三十歳の誕生日で、ま、ママおいくらで買ったんだ。あ、わかんないです。値段は。これ出てるだろうねやっぱもう厳しい目で見てるから今ほとんど使ってないのほとんど使ってないですうわこれはじゃあいい値段だこれ<笑>顔こわくるよだって新しいものですもんねそうです新品ですね今日キャ,キャッシュにしちゃおう<笑><笑>母の思い出はものじゃないんだから<笑>気持ちだとでも二上さん虫眼鏡のようなものってかなり細かく見てましたよあれ,のレのやつ、ね、<笑>あれこれよく見るやつルーペみたいな、はい、そうあの宝石を見る、はい、専用のルーペになりますそれね見てる芝居じゃないのそれあ見てるフリーです<笑><笑>あっなりましたよく厳しい目で見てたんででは鑑定結果伺いましょうシャネルのネックレスおいくらでしょうかはいこちらのネックレスが査定金額が8万円になりますあれそんぐらいなのか<笑><笑>ち,ち,ちなみにすいませんこれは元はおいくらぐらいするんですか、はいおそらくですね、10万円台半ばくらいではないかなと思います。こちらの、いわゆるコスチュームジュエリーと言われるもので、あの、いわゆる金とかプラチナを使ってない、あの、いわゆるメッキのアクセサリーになるんですけれども、まあ、シャネルではすごい代表的なものになりまして、ね、ビカビカしてるよ、でも。<笑>はい。
そうなんですこれもあのパールもいわゆるフェイクパールって言われる、うん、あの本心樹は使ってないんですけれどもあだからそのお値段で買いやすいようなしょあ,のあるんだね本物から買いやすいお土産までの、はい、そうですね、まあ、あのシャネルは本当にトップブランドですので、うん、もうファインジュエリーになると本当にもう100万ですとか、うん、もうその次の桁までいくようなものまで出されてますのでただもう、まあ、あの女性一番人気のブランドになりますのであらららら,ら、はい、ねえどうすんのまず真面目にしようよ<笑>食べる<笑>ねお好み焼き行こうよ<笑>何枚食べるかですか<笑>どれだけ食べるかですか<笑>ダメだろ思い出だからはい母のためにとっとくとっとくとっとくずっととっとくつけてください一面にあげちゃえばいいよ<笑><笑>ダメなのダメです<笑><笑>これ欲しい人多いねなんか買っちゃうんだなやっぱでも思い旅の旅行じゃなくて、はい、娘の誕生日だから、うんなるほど女子はそういうことですねギラッチョだね<笑>このように全国に111店舗を展開するエコリングでは鑑定士さんが無料査定してくれますお店に持ち込むだけではなく出張買取宅配買取 LINE 査定も実施していますのでぜひエコリングの公式サイトをご確認ください、はい、以上木梨根ほうれん草の会でしたエコリングの二上さんありがとうございましたありがとうございました土曜朝のさあ4分ほど時間ありますけどはい<笑>あの早速 YouTube についてのメールが続々と来ておりまして、えー、みんなやってる人なのかなこれから始めたいっていう人かなえっ、ー、とこれからっていう方もいらっしゃいますねちょっとご紹介しましょうか、えー、ラジオネームあやとこさん木梨さんおはようございます,います初めてメッセージを送ります私はパンパンについて伝える YouTube を作りたいと思っています、うんえー、大学の卒業研究でパンについて研究しており最終的に推しパンチャンネルというパンマニア向けの YouTube を作りたいと考えています、えー、動画作り初心者のためぜひ皆様ご協力お願いしますということでどうしましょうかもう最初に読んだから、はい、もう最初の人は当たりですおお、えー、パ,パ,パンについて推しパンチャンネル推しパンチャンネル、えーえー、おしまんチャンネルを、えー、ディレクターの、えー、クミ連れてきましたクミちゃんが<笑>じゃあクミちゃんがこのあやとこさんのおしパンチャンネル、えー、いいですね YouTube 立ち上がるんですねじゃあ住所書いてないですけれど、まあはい、また後ほど住所教えてください、はい、ちょっとじゃあもう一人いきましょうかそうですねえー、っとですねパンねパンちょっとパンなるほどおしパンはい、はい、続いて亮太さん、うんえー、この方世田谷の方ですねえっ、ー、と11歳になる息子が YouTuber にチャレンジし,たいしてみたいですああもうそうか子供系ですねみんな,みんな、はい、そっちの方がなんつうか可能性がね、うんうんはい、新しい感じ出るかもね,ね,ね11歳小学5年生6年生かな、うん、これはじゃあおいおいあの中身はもちろんないんだまだ、えーとまあ、11歳の子がどんなことやりたいのかまだ書いてないんですけどそういうのを書いてきてくれた方がそうですねちょっと選定しやすいですね、うん、あとですね木梨の会会員、えー、と1227番法政ボーイさん、はいえー、現在キッチンカーで働いておりますお趣味は DIY です絵も好きでのりさんのようにシャツやキャップの制作も気になっていますネタはありますっていう何ですかね,ですかね制作キッチンカーで働きながらちょっとそういう DIY 系のなんか作ったりする、ね、これも今っぽい、うん、流行りの方だから、うん、やり口はたくさんやってる人いるから難しいかもしれないねそうですねなかなかライバル多いですね、うん、おじゃあちょっとまあ今日段階では今現在で一応この推しパンチャンネルをちょっと、うん、そうですね、はいまあ、でもまだまだ募集して、えーまあこれちなみにまあギャオスの方の人たちが、えー、もう俺に任せてくださいみたいなもう顔をしてでも一人で、ね、いやそこだったら俺やらせてくださいみたいな顔してるんで<笑>で二人ぐらいは面倒くせえなみたいな顔してますから<笑>あと引っ張りできますから<笑>、えー、始める方たちが本気の方ねなんかただ本気で方が一番いいと思うんで、うんうんえー、どっか発信してみてあなた、はい、まだまだちょっと来週もちょっとそこ引っ張ろうと思うんで、はいえー、メールくださいこれはあれですよね、TBS のアナウンサーたちって YouTube はどのくらい出られるんですか ?YouTube チャンネル個人で持ってる方は本当にほとんどいらっしゃらないんですけど、はい、でも立ち上げることは多分できると思うので、うん、木梨の会の3人で YouTube チャンネルとか作りたくなってきました。おあ
何それでないあ難しいかもしれないらしいんですがで社,あの社員の人が厳しい,い、はいはい、今耳で入ってきました勝手なこと言うんじゃない<笑>今すぐ言うんじゃないみたいなことになってます<笑>、はい、でも楽しくや,やれたらいいなっていうそれはそうだよね,そ,うだよねそれはそうです、うん、なんかね番組と連動してできたらね、うん、本当はね,、うん、楽しいですねたくさん力強いあ安倍チャンネルとかねあ安倍営業営業チャンネル営業安倍チャンネル、はい、で営業どんどんとどんどん取ってくるチャンネルなんですよ、はい、それそれだったらね、うん見たいい,んじゃないですかねいいかもしれないそれは大丈夫らしいですああ裏方の方大丈夫、はい、じゃあ来週まで引っ張りますよ皆さん、えー、募集します時刻は6時50分です土曜朝6時日なしの会ここで「物流は新領域へ」ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報ですはい江島淳さんおはようございますはいおはようございますお願いしますお伝えします警視庁から以上ですはい、えー、江島淳さんおはようございますおはようございますありがとうあのどうですかあの YouTube の方とか YouTuber は<笑>ねなんか交通キャスターでできたらいいななんてちょっと思ったんですけど<笑>絶対いいと思うんですよえつまり、はい、あのサービスエリアの情報が欲しいんですよね、うん、あここのラーメン美味しいとかえー、えー、状態ここがいいとかいいですねそ,うそれロケ行かなきゃいけないね<笑>それ臼井さんがちょっとの YouTube そうですあのしゃべり始めたら臼井さん止まらないのでああ<笑>練習していただけると助かるじゃあ一回休憩しといてください<笑><笑>なんかありましたら佐藤健へはい連絡しまーす,<笑>ます,ます土曜朝6時木梨の会土曜朝6時木梨の会番組オフィシャルパートナーの札幌一番、オッズパーク、エコリング、ブレインスリープ、他各社がお送りしました。さあ、えー、もうエンディングの方向の曲ですか。はい。えー、なおちゃんの桜ですね。<笑>ですね。これニューバージョンじゃないですか。おー、桜は聞かせてください。<笑>聞きたかった。ごめんね、一番いいとこ。ごめんね、なおちゃん。<笑>なんか朝ね、はい、この時代にこの季節、うん、なんかしみじみと聞いちゃうねしみますね、えー、なおちゃんの桜ですが昨日ちょっとたまたま、まあ、のこの CD をなおちゃん送ってくれて電話で話したりして、えー、なんかねやっぱこの卒業式も果たして、まあ、入学式も去年からそうですができなかったチームの皆さんもたくさんいらっしゃったもんで、ね、別にしみじみすればいいもんじゃないけど味わいながら、えー、現状の中でこううん過ごしていくしかないんでね、えー、じゃあ奈緒ちゃんの曲も聴きながら、まあ、仲間たちと、えー、そして、えー、卒業式そして桜、えー、桜花見もね今、うん、まだできない。という感じなんですが、まあ、それぞれどうやったら花見っぽくできるかを<笑>、えー、そうだ YouTube の中で花見をしてみようおおなんてね、はい、なんてねそれ,それどういうんだそれ<笑>おおと思ってきてまあ皆さんそれなりのこの季節で考えていただきたいと思いますが、まあ、サポートはしてい、えー、くっていうのが今日決まりましたのではいでメールご紹介しますね、えー、のりさん夏川のこんにちはじゃあ YouTube チャンネルラブエサシ TV です。はい。これ、多分、岩手県欧州市のエサシの方ですね。地元で YouTube を使って情報を発信し,発信しているラブエサシ TV と申します。まだ189人のチャンネル登録者数で伸び悩んでいます。しかし、諦めず、しこしこと取材、編集すべて一人で行っております。ああ、いいね。ぜひ、ノ、う、リ、ん、さんに出演していただき、地元活性化にご協力何卒よろしくお願いします。おもちろん、出演いただきましたら、うん、お心遣いは、お食事どころ、ひろて、食事券、10食分を、進呈させていただきます。あの、先生、地元さん、餌させ牛も、お召し上がりいただきます。俺の思ってるお心遣いって、そういうんじゃないかも。け<笑>ど<笑>、これ岩手の人に言わせてもらそう、そうそう,そう岩手。まあ、気持ちですから。はい。あのー、な、岩手岩手ですね。俺、じゃあ、あの、岩手の、えー、社長、畠山さんがいますんで、うんはいえー、そして、ヒロミの流れの、あのー、えっ、ー、と
詩吟を読む天使のくだりもありますから、はい、その一緒に俺じゃあ岩手行きますその YouTube ちょっとなんかないかなと思って出るなり考えるなりしてじゃあ岩手行ってみようおおその流れになりますんで分かりましたお心遣いは要検討<笑>ええー、お心遣いは俺の方から指示しますから<笑><笑>そっちの方がそっちの方がいい迷っちゃうからね迷っちゃうんですよみんなお心遣い何,、はい、何かなーなんて思うから、はい、俺が言うから言ってもらった方が用意しやすい、はい、そうでしょ、はい、じゃあ岩手行くんで、はいえー、岩手テレビちょうどね行こうと思ってたんで、はいえー、皆さん、えー、ちょっとそっちロケもさんロケなのかでもその編集が、はい、もっとこの方がいいんじゃないかなって言った時は編集マンも連れてきますから<笑>アドバイザーも連れてったセットメニューで、はい、じゃあ岩手行きますんであと最初の、えー、パン、えー、そうですねオスパチャンネルさん、はいえー、じゃあそ今日今日だけはその二つ、はいえー、お手伝いということで待ってます<笑>お心つか<笑><笑>